Gunstigt, wat sponsort. Do you think we are going to realize our dreams this week? Uh, certainly, actually, I was very, very touched uh, since. Uh, a couple of days ago, I found all the people came from all countries to uh, find them, their dreams together. And specifically this morning and this afternoon, I heard some wonderful, wonderful cellists in this hall. I have to say they are, they are representing the award level of stream playing. Uh, so surprised because they said because we, we want to invite you to be a resident artist, uh, artist in residence, but one of the reasons is because you composed so many cello music. Then I said, how, how many, how much they have, blah, 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 blah. I said, my God, why I compose so much for the cello music? <laughs> why do you write so much for cello? It's, it makes sense for me as a cellist, of course. I am in love with the cello, but you? I love it with cello too. Uh, it's because cello uh, certainly to me is uh, a instrument close to human voice. I propose you something. Don't be afraid, but try to sing this melody. Yeah, you can play and sing if you want, because I know there is a lot of public, so. <laughs> <laughs> but I propose you, you can sing together with your playing, yes? Relaxing vibrato, yeah, and open, and you sing, you sing, everybody sings. Voor zes cellisten is het vandaag een hele spannende dag. Vandaag is de tweede ronde van het Nationaal Cello Concours. Slechts drie van de kandidaten kunnen door naar de finale. Mag ik even onderbreken? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we don't speak Dutch, oh. sorry. <laughs> well, are you enjoying your breakfast? Very much. Yeah. Yeah. <laughs> Thanks. Komt u nou eigenlijk voor de Bach of voor het croissantje? Eigenlijk voor de koffie. <laughs> nee, die is heel goed hier. Het is altijd een feest hier. Je speelt dus ook cello. Mm -hmm. Waarom ben je eigenlijk cello gaan spelen? Omdat ik hier kwam met mama en toen wou ik gewoon gaan cello spelen omdat ik hem zag. Omdat je hier was geweest? De jongsten zijn een paar, die hebben een paar weken les, dus die kunnen nog maar nauwelijks de strijkstok vasthouden, die kunnen nog alleen maar open snaren. En de gevorderden, ja, er zijn een paar, die zitten bijna op conservatorium niveau. 
En uh, we hebben zeven verschillende niveaus uh, die allemaal uh, naadloos op elkaar afgestemd zijn. Dan wel naadloos in elkaar overgaan. Dan wel naadloos verschrikkelijk verkeerd gaan. Maar dat hebben we allerlei, allemaal ondervangen door een ander uh, ingenieurs systeem. U ziet mijn cockpit hier. Ik heb een aantal, uh, ja, ik zou zeggen wat meer branchevreemde elementen hier tot mijn beschikking. En we hebben de afgelopen weken acht keer gerepeteerd. En ik heb ze zodanig gedrild dat, dat zij op cijfers reageerden. Dus voor ouders die wat opvoedingsproblemen hebben, we kunnen aflopen de methode met mij aanvragen. Het werkt ook bijzonder goed aan tafel en op zondag. Is this whole, whole festival like Cello Heaven? Cello Heaven. It could be Cello Heaven, it could be Cello Hell. Uh, What is this for you? Well, it, 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 of course, it's very difficult to play in front of your colleagues and feel like you're being judged by your colleagues. But you have to get that out of your mind. It's not an issue. And then you just have to enjoy the music. But, of course, all of these new pieces that we've never heard before, that's Cello Heaven. Um, it's so interesting, so fascinating and a wonderful opportunity for everybody. We play, will play one encore, a special request, we will play version one. <coughs> One, two, three. 